ये वॉशिंग मशीन है हमारी वन फुल सिक्स सेंस इसके आवाज कर रही है तो हम लोग इसको अभी पार्ट को रिप्लेस करेंगे सो so, मैं अभी वीडियो स्टार्ट करता हूँ पहले इसको ओपन कर लूँ सो so, सबसे पहले हम इसका बैक कवर ओपन करेंगे बैक कवर के लिए चार स्क्रू हैं अब हम इसका ये ट्रेन का पोस्ट भी खोल लेंगे ये दो स्क्रू खोलेंगे ट्रेन अपना अलग हो और जो भी पेज खोलेंगे हम ऐसे बड़ा एक कटोरा ले लेंगे ताकि उसके अंदर हम पेज रख सकें अब ये लॉक है इन लॉक्स को प्रेस करेंगे तो ये अलग हो जाएंगे यहाँ पे अभी वायरिंग भी अलग होती जाएगी वायरिंग अपनी अलग हो गई है और यहाँ से अलग पेज खुलेंगे तो इसका जो कपेस्टर है ये भी अलग हो जाएगा जो पैनल इसके ये वाले लोग खोलेंगे टस्टर से देख सकते हैं दो लोग हैं ये दोनों लोग्स को खोल के देन हम इसका ओपन कर लेंगे पेज दो पेज ओपन होते ही अपना पूरा जो पैनल है टॉप का ये अलग हो जाएगा दो पेच ओपन करने के बाद हम नीचे की जो वायरिंग है अपनी वो तो प्रॉपर डिस्कनेक्ट कर लेंगे कि ये वायरिंग हमारी कहीं भी जुड़ी ना हो ये मोटर का जैक है ये अपना ट्रेन मोटर का जैक है तो ट्रेन मोटर का जैक और मेन मोटर का जैक ये दोनों ओपन हो जाएंगे यहाँ से लॉक है ये सेपरेट हो जाएगा तो इसके बाद अपना जो पैनल है पूरा लॉक हो जाएगा सेपरेट हो जाएगा तो ये अपनी टाई बेल्ट तो खुलेगी नहीं ये वाली सो हम इसको कट कर देंगे यहाँ पे तो ये भी कट ये वाली टाई बेल्ट भी नहीं खुलेगी ये भी कट होगी अपनी की वायर अपनी रह गई है मोटर का जैक अलग कर लेंगे इन मोटर का ये अपना ड्रिंग मोटर का जैक और अपनी पूरी वायरिंग जो है सेपरेट हो चुकी है हम इसका ये प्रेशर सेंसर का भी पाइप अलग कर देंगे इसको सेपरेट कर देंगे अब इसको पेन को अलग करेंगे तो ये अलग हो जाएगा उठाता हूँ मैं इसकी वायर है इसको भी मैं अपने इसके ये लोक है इसको हम लोग पुल करेंगे तो ये निकल जाएंगे ये 
लॉक्स हम लोग खोल लेंगे देन मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ ये भी अपना टॉप तो अलग हो गया है अब हम लोग इसका जो प्रोसेटर है इसकी कैप खोल लेंगे कैप खुल गया और इसको यहाँ पे स्क्रू होगा ओपन करेंगे स्क्रू माइनस का होगा माइनस का स्क्रू टाइट टाइट टूट ना गया इसको पानी डाल दो थोड़ा सा इसमें ओपन करेंगे ये ओपन हो रहा है लूज कर लिया है अभी हम यहाँ पे इसको हिट करेंगे जिससे कि जो अपना बुश है वो थोड़ा सा नीचे चला जाएगा दैन ये ऊपर आ जाएगा हमारे इसका ये फ्रिज तो खुल गया है बट ये ओपन नहीं होगा इसका ये ज़्यादा ही कुछ जाम हो गया रस्ट लगा हुआ है इसके अंदर सुबह में इसको यहाँ पे कोशिश करेंगे हिट करके ओपन करने के हो जाता तो वेरी एंड गुड है अदरवाइज तो हमें इसको यहाँ पे क्रैक करके कटिंग करके फिर निकालना पड़ेगा सो वो देख लेते हैं क्या हो सकता है इसके अंदर अभी अब इसके नीचे से बेल्ट ओपन करेंगे बेल्ट ओपन करने के बाद ये अपनी मोटर अलग हो जाएगी और ये पुल्ली का पेज खुल जाएगा देन ये अपने चार पेज खुलेंगे ये अलग हो जाएगा सो अभी पहले मैं इसको पेज खोल लेता हूँ देन इसको सेपरेट कर इसके लॉक होते हैं यहाँ पे इन लॉक्स को हम लोग टेस्टर की मदद से कई चीज की मदद से मदद से कई चीज की मदद से प्रेस करेंगे यानी लॉक अपने ओपन हो जाएंगे अब ये अपना स्प्रिंग स्प्रिंग आ गया अपना अब ये मोटर के पेज खोल रहे हैं हम लोग जैसे पहले आप थोड़ा दूसरा भी खोल लेंगे देन आए कंटिन्यू ये अपना दूसरा भी नट भी खुल गया है और हम इसकी ये लॉक हटा लेंगे जो वायरिंग को रोकने के लिए एक और लॉक है यहाँ पे हटा देंगे तो ये मोटर अपनी अलग हो गई बाहर आ गई अभी हम लोग चार नट भी खोल लेंगे ये अपना ओपन हो गया है तो वैसे ही हम लोग ये तीनों को भी ओपन कर लेंगे चलिए अभी अपना अलग हो गया है अब हम यहाँ पे बैरिंग को ऊपर की तरफ खींचेंगे और यहाँ बैरिंग पे हिट करेंगे अभी अपना बैरिंग अलग हो जाएगा थोड़ी मार दो थोड़ी सी बैरिंग यहाँ से सेपरेट हो गया है कपड़ा अब हम यहाँ पे ये जो इसके लॉक हैं ये लॉक साइड कर लेंगे और साथ के साथ 
हम ड्रेन की जो असम्बली है मोटर के साथ इसको भी सेपरेट कर देंगे ताकि इस पर लोड ना पड़े जब हम ऊपर से हिट करें तो उसके ऊपर किसी भी तरीके का लोड ना पड़े निकाल देंगे अभी अपना लो कैसिटीज सेपरेट हो गया अब अपना सिर्फ ये कदा रह गया गदा रह गया और हम इसको मशीन को सीधी करके हिट करेंगे तो ये गदा अपना बाहर आ जाएगा ये ऐसे नहीं खुलेगा हम इसको डब्ल्यू डी फोर्टी डालेंगे देन इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे देख सकते हैं ये पूरा कट गया इसको हिट करेंगे तो ये अपना चला जाएगा नहीं जा रहा अभी अभी हम इसके शॉफ्ट बाहर निकालेंगे ये बाहर तो निकल गया ये पूरा बाहर नहीं निकला अभी भी सील में लगा हुआ है वही सब चीज़ निकालनी है तो अभी ये आप ऐड करेंगे पूरा बाहर जा चुका है अभी सील में फंसा हुआ है सील में निकालने के लिए मशीन को गेंद उल्टा करेंगे मैं इसको बाहर निकालेंगे अब हम इसके ये पेज खोलेंगे मैं पूरा बाहर आ जाएगा अभी अपना लास्ट के दो पेज रह गए अलग हो गया अब इसके अंदर हम लोग सील रिप्लेस करेंगे इसका बैरिंग रिप्लेस करेंगे और हम इसकी फिटिंग करेंगे छेनी दे दो छेनी दो सील बाहर आ गई है और हमें बैरिंग निकालना है बैरिंग यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ फिट होगा तो बैरिंग निकलेगा इसका नीचे की तरफ निकलेगा ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ से हम बैक पे हिट करेंगे तो बैरिंग निकलेगा इसका हम इसका बैरिंग रिप्लेस मैंने निकाल दिया और हम इसको क्लीन करके मैं इसको रिप्लेस करेंगे अब इसका ये हब आ गया है ओके हम लोग फिटिंग करेंगे बैंक इसको यहाँ पे सेट होकर इस पर यह नट जो है इसके कसे जाएंगे नट इसके यहाँ पर लगा के हम लोग टाइट कर देंगे और साथ ही साथ इसके बैरिंग की भी सेटिंग बनाई जाएगी 
इसके बैरिंग होल्डर के अंदर इसका नया बैरिंग ये अब इसके अंदर बैरिंग को हम ऐसे करके सेट करेंगे और इसका जो हम लोग हिट करेंगे इसको ये हम इसकी आउटर लेयर पे हिट करेंगे इनर लेयर पे हिट नहीं करेंगे तो हमने क्या करना है क्या चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हम लोग जो हिट करेंगे वो इसकी आउटर लेयर पे हिट करेंगे तो उसके लिए हम लोग पुरानी बैरिंग थी ना मन तो करो उसको एक और तरीका कर सकते हैं कि जो पुराना बैरिंग है उसको ऊपर रख के हम लोग ऐसे पकड़ के हिट करेंगे जिससे कि ये कैसा सेट हो गया हम लोग क्या करेंगे उसको हैंड पे पकड़ के हाँ। इसमें सील को सेट करना बहुत ही आसान है हम इसको हल्का सा ऐसे करके हिट कर देंगे देन हैमर का यूज़ करके उस पर लास्ट तक उठाएंगे साइडों पे हल्का हल्का हिट करेंगे तो ये इजीली सेट बैठ जाएगा और तो दूसरी चीज़ जब हम इसको ये सेट हो गया अपनी जगह पे तो हम इसको कसेंगे यहाँ पे स्क्रू लगा के ओ, तो बेस लगा के तो ये अपने आप अपनी जगह पे बैठ जाएगा तो हम इसको फिक्स कर लेते हैं देन मैं कंटिन्यू करता हूँ चलिए अभी ये अपना हम लोग इसको यहाँ पे सेट बिठा देंगे हम लोग एक बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये ग्रीन वाले के सामने अपना ये वाला साइड रहेगी और ये जो लोक है ये वाइट वाले के सामने रहेगा तो अभी हम इसके निकाल के यहाँ पे पेच कर देते हैं हम लोग हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो पेच लगेंगे वो आमने सामने के लगेंगे सामने सामने के पेस्ट लगाने से दो फायदे होते हैं एक तो हमारे होल जो हैं उसको हम सुराग बोल लेते हैं वो मिसमैच नहीं होते प्लस में जो हमारी सील है ग्रिप से बनती है प्रॉपर सेट बैठती है उसकी जो ग्रिप है वो खराब नहीं होती करो चलिए मैं छः के छः पेज टाइट कर लेता हूँ देन आई कंटिन्यू चलिए अभी इसके सारे के सारे पेज कस कस चुके हैं और हमने जहाँ पे इसको सेटिंग बिठाना था ब्रेक वायर को हमने सेटिंग बिठा दी है उसमें सील की भी अब ये गधा है हम जस्ट गधे को इसके अंदर प्रेस करेंगे ये अपनी जगह पे आराम से बैठ जाएगा अब हम ये प्लेट है इसकी और प्लेट को एज इट इज फिट कर देंगे हम इसके ये जो पेज है उन पेज को टाइट करते हैं ये अपने अब प्लेट के हम लोग ऑटो को टाइट करेंगे बैरिंग वगैरह सब चीज़ों की सेटिंग बन चुकी है सो हो गया और इसके ऊपर स्प्रिंग की सेटिंग बनाएंगे स्प्रिंग की सेटिंग बनाने के लिए हम जैसा गधा है उसको नीचे उसको ऊपर खींचेंगे पहले देन इसकी सेटिंग बनाएंगे और स्प्रिंग की हमेशा जो छोटी वाली साइड है ये नीचे रहेगी बड़ी वाली साइड ऊपर रहेगी आप देख सकते हैं कि इसके यहाँ पे ये हल्का सा लोक है इसी लोक पे अपना ये जो स्प्रिंग है ये बैठेगा तो पहले मैं इस पर स्प्रिंग बिठा लेता हूँ देन आपको दिखा देता हूँ
चलिए अभी आप देख सकते हैं कि अपना स्प्रिंग जो है स्लॉट पे सेट हो चुका है अभी हम इसके अंदर क्या करेंगे तो जो इसके लॉक है इसकी सेटिंग बनाएंगे इसकी सेटिंग बनाने के लिए हम इसको यहाँ पे सेट कर देंगे सिंपल ये सेट अब ये रहा इसका पेज फुल्ली सॉरी डिमोनाइज्ड सेट कर देंगे इसके फुल्ली को सेट करने के बाद इसको वाशर जोन लगाएंगे और इसके पेज को टाइट कर देंगे इस पेज को हम लोग कोई भी नट कोई पेज कोई वॉल्ट उसको हम लोग प्रॉपर टाइट करेंगे अगर प्रॉपर टाइट नहीं होगा तो दोबारा खुल सकते हैं हम लोग इसके अंदर मोटर की सेटिंग करेंगे तो मोटर ले लेता हूँ सेटिंग बना रहे हैं यहाँ पे दो नट बोल्ट लगेंगे इसके अंदर मोटर अपनी हैंग हो जाएगी इसके नट बोल्ट लगाते समय भी हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो इसके नट की जो सील वाली साइड है वो हमेशा टॉप पे रहे चलिए अब मैं मोटर को कस लेता हूँ बनाए कंटिन्यू करता हूँ ये अपने दोनों नट बोल्ट टाइट हो गए हम इसके अंदर बेल्ट कस देंगे बेल्ट कसने के बाद हम लोग मशीन को सीधे कर देंगे और इसको चला के चेक करेंगे अपना ये लॉक कर दे रहे हैं हम इसको चलिए लॉक हो गया अपना लॉक हो गया है पर ये गलत लॉक हुआ है ये ऊपर से लॉक होगा एक तो ग्रीस के हाथ हो गए इसलिए मार रहा बार बार चलो ठीक है चलिए ये अपना लॉक हो गया और मशीन को सीधा करके और इसकी वायरिंग करेंगे उठा दिया है हम इसको पूरा टाइट नहीं करेंगे हल्का सा लूज छोड़ेंगे देन उसको बिठा के पूरा और पूरा टाइट करेंगे और अभी अपना सेट हो गया और हम इसको अच्छे से टाइट कर देंगे चलिए अभी हम लोग इसको टाइट करेंगे और टाइट इसको हमेशा अच्छे से करेंगे चलिए हम अपनी टाइट होगी ठीक है अब हम इसके अंदर इसके कैप लगा देंगे कैप लगाने के टाइम हम इस ओवरफ्लो
बोर्ड रख के इसकी पी सी वायर रख के पैनल रख के हम इसकी वायरिंग का सेटअप करेंगे चलिए अभी अपना टेस्टर हम लोग लगा रहे हैं इसके अंदर उनको टेस्टर को पेज कर देंगे के अंदर जो लाइट है इन लोग से सेटिंग भी करेंगे चलिए अभी हम इसके अंदर वायरिंग के बिठा के हम इसको ये मोटर का जैक मोटर में और ये ड्रेन मोटर का जैक ड्रेन मोटर में अब यहाँ पे इसका ये पीस लगेगा टाई बेल्ट बनेगी वायरिंग के लिए बंद है अभी सबसे पहले हम लोग ये प्रेशर सेंसर का पाइप को सेट करेंगे ये हो गए प्रेशर सेंसर का लॉक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अपनी जो वायरिंग है प्रेशर सेंसर है तो प्रॉपर सेट है और हम लोग ड्रेन पाइप होज को भी टाइट कर देंगे ये भी अपना टाइट हो गया और हम जो एक्स्ट्रा टाई बेल्ट है उसको इसकी कटिंग कर देंगे और अब उसको जो ऊपर के पेच लगे हैं उसमें पेच लगा के गंस को चला के चेक करेंगे एक्सरे के ऊपर मशीन की फिटिंग हो चुकी है और हम इसको चला के एक बार चेक करेंगे अब इसके अंदर सबसे पहले इसको वॉशिंग में लगाएंगे तो वॉशिंग में लगा दिया है और इसके अंदर पानी भरेंगे बिल्कुल मिनिमम पे तो आप देख सकते हैं मशीन में पानी लेना साफ कर दिया तो एक बार इसके अंदर पानी फिल हो जाए देन मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ अब आप देख सकते हैं मशीन अपनी प्रॉपर लेवल की वॉश कर रही है वॉशिंग में कोई इशू नहीं है वो बात कस्ट मोट पे डालेंगे तो आप देख सकते हैं मशीन प्रॉपर वॉश कर रही है तो हम इसको स्टार्ट करते हैं पानी निकलना मशीन प्रॉपर पानी ड्रेन आउट होना 
شروع ہو چکا بھی آپ دیکھ سکتا ہے کہ مشین میں گندگی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنا پین جو ہے وہ ورک کرنا شروع ہو چکا ہے لیول کا ورک کر رہا ہے جی ہم اس کو کسٹمر کے ہینڈ اوور کر دیں چلیے ویڈیو بہت اچھا لگا ہو چینل کو لائک کیجیے سبسکرائب کیجیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں